么能聊了？拍这么一张一床吗？拍这么一张一床。行，那我先给你读一下，给你看一下这三个街。他跑了两万多公里，报故障。我也不知道，我也是今儿有事的，开车的时候，开开一会儿之后光灯亮了，你给你看看三问题。啊。开着没啥意思。开着没有啥。就平常开着啥都没事。开的少，车房的时间多，开的少。行。这下午是有事的，想出去了去，然后发动机光灯亮了。这油箱废气泄漏，那这是啥原因嘛？啥问题嘛？先跑了两万多公里，这应该。哦，你看一下，之前不在宝迪开的时候，然后这光灯也亮了，然后之前人家跟我说我坏了，要什么什么电机，说电机坏了，我也不懂这东西。然后人家坏了之后说是好了，然后我开着之后开几天，然后好着，然后今儿突然来西安之后，发动机光灯亮了，你看一下看是啥情况。两万公里漏气，还换了电机，是不是油箱盖子没给你拧紧、啊？紧着呢，就给你拧开，我可以漏气的呀。我主要是看它这密封圈有没有老化。啊、嗯，行车吗？你不车的，你不懂。来盖好盖好，你你家吃。那兄弟，这咋解决嘛？咋解决？那这我之前检查过，油箱漏气，那说不定真有油箱漏漏漏气了呀。我给他检查故障，你让给我换个东西换过，或者是你要给我换东西，嗯、你要给我还是还要再换里面电机，那我就考虑这东西，要不要让你换的？因为我在外面换过一次，他让这东西让这东西，他给我上的保底是原厂。现在漏气给我造成这，因为我现在忙着呢，我顾不上其他的。那这电机现在换过了，我故障跟我上次修故障一模一样，你是不是要给我换电机？我又没说给你换电机啊，他是报的是漏气，我不是给你拆。我上次跟这故障一样，所以我害怕你又给我电池给我换了电机，我我,我为啥？有两了。那我又没说说换电机啊，我说先换个插漏啊。啊，我就是，你就不要在我弄红换电机了，我东西，要不他上次弄我不专业，他跟我说东西坏着呢，现在。哎呀，你别急，你听我说。他现在是漏气，咱们先查漏气，先升价的不行，打个烟雾先测哪漏是吧？嗯，我也没说电机，你一直说电机我的。不是，我又不想从上次在四 S 店上比跟我胡说的，他在修车上上比跟我胡换的。我现在没办法说这东西，因为现在你也查车是漏气，跟我工厂一样，我怕你把东西再给我换进去，不然我今天那个没啥意义。我的车功率数太小了，你能明白不？我明白。因为就是就是因为东西掏爆了，我现在没办法，你知道不？我小功率数两百多公里。你跟我说这回来我也回来，你你说要放你你能接受不？因为哎呀，我也不是兄弟，我也不是给你发脾气，知道不？嗯、我现在破翻横，因为对吧？你这咱也新车，我就是就就是没咋开过，这没事我偶尔开一下，平时好多三点五放的，这两万多公里，你跑三点三点五，俺这都是小换的。我跟他说，我说我这新车两万多公里，你给我换啥的，对吧？但是我相信人家四 S 店当时是专业的，他换的东西，他当他当时没办法。他保价太贵了，我这东西的多，这这这一般人没必要。然后我在三，我在车里在外面看，他们面上直接跟我说一次让我换电机，我也相信人家，因为这东西我确实不懂。然后我换完之后，现在又说这也不缺这些了，是吧？现在主要是漏气，咱们先查了。我把这电机我拆下来看一下，是咱个装的位置不对，还是咱个装啥东西是个是个是个坏坏子，导致这个故障又出现了，反正反正又亮了。哎先别扯电机了，我先按我的思路来查这漏气，它这漏气我不换你电机，知道吧？我我我想，我我也不担心嘛，万一他这东西给我装好，还能行他去，是不是？对，我知道你，我知道，对、嗯、对。咱咱咱该咱们就咱们。对，这个我先查。对，这个不是人家要。我不换你电机，我就先给你查漏气。漏气漏气。确实开点故障啊，确实比较烦。对。啊，因为你到时候俺你你不上检查嘛。嗯、那时候还顺便给我检查看我东西是不是真的，或者还是他还是没装好。不管电机的，就跟我的思路走，就完事儿查漏源了，是吧？那他就是这，那时候先检查。哦、嗯
，到时候一旦发现你你你到时候把这四根当了四根上刑，就说麻烦呀，就到时候公费我给你啥改给你改，对吧？你到时候就顺带要是不是这里问题，是一别地方漏了，对吧？你跟我一说。就是我就希望你们看有时间，下次间顺便把我查出来，我研究一下到底是不是我的酒牌人。哎，大哥，真的，你去，他现在是报的这漏不是奸计的。我知道，没有事，我意思，你把这问题是，你发现问题了，问题在哪里？把这问题解决了，对吧？行，就完了。我说你可以顺便把这给他，对吧？行，好。看一下，万一有啥事，咱有我哈哈，他现在还有几多人？还有咱哈哈，看一下账单还在这里，我都找人行他去，对吧？就是你看一下，我车不是说说这是，车是新车，不是说也小，就是放几年，省得也长。到时候你就那个啥，你先先看，到时候有啥问题的话，你到时候跟我沟通，知道吧？这东西确实不是高明联姻，对吧？搁实际是，哎，搁实际想不通，知道不？有些盖子搁皮上就不动，是吧？户口的话放上，没有没有没有没有动。好，他光之前就是我我换了唯一一个东西，就是有些玩意嘛，其他的没电器，这东西不用去，好好好，这是咱有点东西给咱。上个我给你查，查完了，行，上个星期研究了，好吧？现在发动机故障灯报的是油箱废气泄漏，先不管它电那个电机，先查线路，查线路，先把熄了。电子阀这根这边没有漏的，那就直接把电子阀是断了，吹一下电子阀。如果说电子阀没有畅通，那就从电子阀这头再打，从电子阀这打的话，就能看到油箱那边漏没漏了。我操！这搁哪漏啊？管没问题。我操！这这块漏了。这块要干。指定了，就这漏。今天裂口子了不？准了，拆。眼睛这玩意儿，哪漏？
动物在那吵。嗯。你他妈这裂口了！那就搁这儿。哪路的呀？就我们这刚电视台这边就是广。两万公里，哎，路呢？电子拔到油田这儿。嗯。咱们叫飞天吗？现在肯定钓不到。车主今天晚上想开车呢。开车，嗯，也行，也能弄，啊，把两头一烤，断开，给它换成软皮管，它这个不是波纹管吗？啊，硬的，啊，这玩意儿，你知道它为啥两万公里就断吗？啊，之前咱不是换过两万吗？嗯，一个，这个管它不单卖这一节，啊，连电磁阀到那个进气道嘛。这么长一节全给你换，原厂的下来也就是两百块钱左右吧。它为什么会断？嗯，你像国六的这个朗逸，嗯，还有速腾，只要爆炸漏气，大部分都是这个原因。还有就是油箱口盖上面密封圈不太好了。嗯，还有就是它那个诊断泵，嗯，诊断泵那边还有碳罐裂了都有可能，和这个。碳管电磁阀长通了，都有可能性。这个管坏的几率最大，嗯，因为它是个硬性的波纹管，嗯，没有软性。搁这儿，它这头这个泵就是这个这个小罐儿，固定在这个正式壳上，它每次挂上档加油门、松油门，这个发动机机脚这得来回动啊，它就揉。这个硬性管它揉着揉着就裂口了。嗯，是。所以说，现在你调不到货，就算调到货，这根管儿能三百多块钱划不来。而且，如果就是说咱们把再换这管的话，就是说再过过几万公里就不是又换了。对呀、啊，你装上原厂的，跟这一样的东西，你过几万公里，摇着摇着这又裂纹了。所以说，现在最好解决办法，把它这儿。拿火枪一烤，揪出去，这头揪出去，光要两边头，然后找节皮管一接，卡子一拧，接成皮管，它怎么揉它都断不了啊。对。呃，然后这你就这这算原厂出来一个，就是出厂就出来一个毛病。这就是出厂的弊病。嗯。它就是设计的时候，它，你像这个汽油管，它就是皮的。嗯。它怎么揉断的？它俩都是固定在一起正式壳上，发动机去摇，这头固定在车身上，它摇，这个不断，这个就能断。这个是波纹管硬性的，你给它换成软管，它肯定不能断了。这个现在你换成原原厂的两万公里，它就漏了。你再换原厂的，它还是这种造型，所以说直接给它改成皮管。皮管它来回揉总断不了吧？二十万公里，绝对能开住了。皮的啊，三百块钱的货变成三百块钱了吗？话是这么说，但是你现在调不到配件你就算调到，就是咱说那话，开一开又断了。原厂的不跟这一样的吗？那你咋给他要钱呢？那你就不用管了，接接皮管，我要一百五两百，贵不贵？不贵吧？我感觉有点黑了。怎么黑啊？我感觉你长得谁也听着都感觉有点黑，这玩意儿就换了一些皮管。技术兄弟，你挣的是技术钱，不是这节皮管钱，知道吧？你要是不知道哪漏，换那换那，你换完之后收多少钱合适啊？还没好。嗯，你挣的是技术钱，知道吧？再说了，你虽说是一节皮管，你换完之后还十块钱的皮管，你收三十。嗯，你的工资谁来发呀？我吃啥呀？你吃啥呀？房租谁付啊？你付啊？你学了三五年，开个店，结果十块钱的东西收三十，对不对？你就这样想，给他换这节皮管，你拿货一百多两百，嗯
说个一百多公分，你心安理得是吗？你给他修一下，你也一样心安理得，知道吧？比那种更强更划算。你只要为的目的就是解决问题，你知道吧？你不要一味的追求。说是怎么着？你你就记住能解决问题。我觉得软管肯定要比它这个波纹硬管强。咱们知道这个波纹硬管，直接用高温的老脆。你像它这个位置是卡死的，这波纹管它没有软性，搁这来回窝肯定会断的。还是那句话，拿烤箱烤掉，给它揪掉，上皮管一接，完事儿。稍微让它长一点点，就到这儿，让它稍微往下往下这样折一点，对吧？就这样到这儿，可以。接完了吧？接完了。看一下咱们大众车主，你如果说是这种情况，十块钱的活啊，就没必要花二三百块钱去换。从这儿走到这儿，碳罐电子阀，然后走到进气道。没必要换这整体了，十块钱的活儿，比他们那些直接啊，这样你发动机加油的时候去窝，它就窝不断了。给车主打电话，整出去，完事儿。行，这设计上也问题啊。设计没问题，用料有问题。用料。哎，坐在二十多了，好了，已经好了。三个题嘛，就是漏气，漏气。嗯，三个是是哪哪有问题的？哪有问题？就是这边这边一个管子有问题。换了的，嗯，是这三把管子。有、嗯，这，出来了。啊，你再用个机盖看看。换了根管，漏气。那那个是换了管子，我我买换啥管子？就这这根管，看到了吧？啊、哦，拧那卡子，重新换了一根。它这儿老打弯儿，窝断了，之后导致油箱漏气。这是通过了油箱的真空管。那之前的管子是长长啥样子？之前断的那个是波纹管，就跟这种硬管。现在换的不是这种皮子管吗？油管现在换的是。哦，嗯。那、啊、还有啥？呃，昨晚说那个啥，我油箱电机你你你看不看？我我去装好吗？电机。他之前换了个电机，在别的地方换了个电机，不是这个问题，跟电机没关系。现在，嗯，不，你确定我没问题？嗯，没问题，你就跑就行了。行，就把这根管换了就完了。我三个问题是吧？啊，没问题，你就跑。那这一一一共多少钱？一百五。一百五？嗯。你怕就怕有点贵了。那一个塑料罐子嘛，这罐子十块钱一根嘛，你这，十块钱能卖这么一根贵啊？不是，跟那没关系。这，这，我感觉，我感觉我收的主要是就合适了。你收的主要是检查，管子并不值钱，知道吧？你，就是你如果说换整套管的话也可以，直接从这儿到进气管那儿、嗯，这一套管子都换了，三百多块钱，原厂的。这东西，而且呢，你想呢，你两万多公里，你如果说还换原厂的这块儿。加油门打弯打弯，它还得断。这东西我怕。现在给你换成这种软管，你就随便。那你接我东西，我怕我我东西。再造二十万公里，它都不会断。我到时候又掉了，断了你这。掉不了，断不了。不能加，我也想你这不能。我就跟你说了，你这。你这节管绝对不会漏气，不换上这个。嗯。知道吧？你原厂的你自己想了没有？两万多公里。所以我像你这这东西，我感觉它我感觉原厂质量好呀。你放心，绝对没问题，随便弄。嗯。我都敢保你这根管。确定是别的啥，别的啥有啥关系？别的没问题、啊，就这个漏气。你不打烟雾的话看不出来，轻微有点裂缝，轻微一点。就主要是漏气。啊、嗯。然后别的有。你泡的够上就是漏气啊，跟电机。别的别的别的啥油箱就跟有跟有汽油有关系的管子啥有没有问题？别的没关系，没有的啊、哦，你不用想，那就行啊、哦，你就开就完了。行，是跑多长时间？跑多长时间？我跟你说了，你原车两万公里，我敢给你保你二十万公里。你这这不敢让他开两天，这开两天这故障车两个都过来了。你放心，有你这你这你这最最近那段时间，我在新安待的，这可能可能咱可能用车用车比较多。跑你的。
，这三五几都是我过来，咋搞事？啊，那就跑你。要鼓掌嘛，三三十万都是你啊！已经清掉了。我听啊。啊，你就跑就行了，行行行，那就这样，那就这样，要不开车先试两下，试两下不够，到时候我再看，对吧？啊，好吧，嗯，那行，把我把奖金给我，好嘞，行。